Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying des großen Preises von Abu Dhabi und damit, ja, dem letzten Qualifying der ersten Season dieser My Driver Karriere. Wir haben einiges vor, wir haben ganz großes vor. Äh, und zwar, wir gehen tatsächlich mit einer unerwarteten Vorteilsposition in dieses Rennen hinein. Wir haben sieben Punkte Vorsprung auf Valtteri Bottas. Das heißt, wenn wir Zweiter werden und die schnellste Runde haben, dann haben wir Platz 2 auf jeden Fall safe. Ähm, wenn wir ansonsten, wenn Valtteri nicht gewinnen sollte und wir maximal eine Position hinter ihm sind, haben wir auch P2 in der Fahrerwertung äh, safe. Das heißt, wir brauchen eine gute Startposition. Ich werde tatsächlich nicht vom letzten Platz starten. Das werden wir dann erst in Season 2 zum großen Finale dieser My Driver Karriere machen. Ähm, aber, ja... Das ist jetzt auf jeden Fall die große Mission. Wir werden jetzt noch mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Motorteile tauschen, dass wir wirklich gar keine Probleme bekommen. Ja, 4%. 34. Ja, Energiespeicher gerade mal bei 29. Das ist gut. 38 ist auch okay. Und 42 ist auch okay. So, das heißt, wir haben einen akzeptablen Motor. Getriebe dürfte auch noch ordentlich sein. Jawohl. Ähm, das passt soweit. Vom Fahrzeug her äh, habe ich es hab tatsächlich geschafft, ähm, dass wir alle Teile homologieren für die nächste Saison. Sehr gut. Und weiterhin haben wir natürlich auch noch ein bisschen was entwickelt. Was heißt, wir sind ein bisschen näher an Mercedes dran. Aber vor allem sind wir ordentlich von Red Bull und Racing Point weggezogen. Weil wenn die da quer geschossen hätten, wäre das auch doof gewesen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es ablaufen wird. Eigentlich bin ich auf Abu Dhabi relativ schnell. Aber nur im Rennen. Im Qualifying auf Abu Dhabi... Äh, bin ich jetzt eigentlich nicht so mega stark. Also da könnte es auch gut sein, dass wir heute nicht mal aus der zweiten Reihe starten, aber wir schauen einfach mal. Ähm, ich hoffe einfach, dass das im Rennen klappt. Das wäre so geil. Barrichello kehrt zurück und holt instant, obwohl er die halbe Saison in einem Alfa Romeo gefahren ist, was anfangs nicht mal Mittelfeldfahrzeug war, trotzdem P2 in der Fahrerwertung. Das wäre sau stark. Aber ja, wir schauen einfach mal. Was denn im Qualifying jetzt hier so machbar ist. Ähm ja, ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal eine Runde, ne? Wir müssen auch, das ist ja der Vorteil, wir müssen nicht mal auf den Mediums starten. Aus dem einfachen Grund, äh, dass die... Dass, 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 dass die... Äh, dass auf Abu Dhabi sowieso eine Zwei-Stopp gemacht werden muss. Also eine Einstopp. Kannst du knicken. Also es funktioniert zwar, aber es ist super schwach. Also damit bist du extrem langsam im Regelfall. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir uns hier recht gut qualifizieren können. Und das Ganze im Rennen dann vielleicht fortsetzen. Wie gesagt, unser einziger Konkurrent für das Rennen ist Bottas. P3 haben wir auf jeden Fall safe und den Titel können wir nicht mehr holen. Da sind wir schon seit ein paar Rennen draußen aus dem Kampf. Von daher schauen wir jetzt einfach mal, dass wir irgendwie P2 halten können. Das wäre schon geil. Wenn wir hier die Mercedes blitten würden. Und dann in, in der nächsten Saison wirklich auch den Titel vielleicht angreifen können. Kommt halt auch darauf an, wie gut wir den Ferrari noch machen können. Weil aktuell, ähm, aktuell profitieren wir eher davon, wenn der Mercedes mal auf der Strecke eher nicht so funktioniert. Der Ferrari ist halt doch noch ein gutes Stück schwächer bisher. Aber deswegen versuchen wir zu entwickeln. Hoffen auch, dass bei Mercedes eventuell die Anpassung ans Reglement für 2021 nicht so ganz funktioniert hat, dass denen vielleicht ein bisschen Fortschritt verloren geht und die deswegen Performance-Einbußen machen, wohingegen wir ja, wie gesagt, alles geschafft haben. Das wäre natürlich auch noch mal so ein bisschen Ausgleich, der für uns sprechen würde. Aber ja, wir schauen jetzt einfach mal. So oder so bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir es halb vernünftig anstellen, werden wir aus Q1 definitiv rauskommen und aus Q2 ebenfalls. Also da bin ich mir relativ sicher, dass da wenig im Weg steht. So. Wir werden auch freie Fahrt haben, wenn ich das richtig sehe. Oh ne, da kommt ein Alfa Romeo aus der Box. Dominazzi, durch mich hast du deinen Sitz überhaupt erst. Jetzt mach einen Abgang.
Das ist jetzt nicht passiert, oder? Okay. Ja, äh, so viel dazu. Doof gelaufen. Dann werden wir wohl doch von ganz hinten starten. Schade. Aber naja, dass so ein Quatsch passiert, hätte ich jetzt halt auch nicht gedacht. Ich habe gesagt, ich verwende keine Rückblenden. Wir haben diese Season keine einzige Rückblende verwendet. Ich werde jetzt im Qualifying nicht damit anfangen. Aber das war totaler Quatsch, was da passiert ist. Also tut mir wirklich leid, aber... Normalerweise, also in der realen Formel 1 wird das so nicht passiert. Da wäre Tobinazzi in der Box ein bisschen langsamer gefahren, wenn er quasi rausfährt und hätte halt mich meine Runde fahren lassen. Weil die Ingenieure wissen, dass ich, dass der genau dann, wenn er das so gemacht hätte, die würden wissen, dass er dann gleichzeitig mit mir da in die Kurve fahren würde. Das würde eine richtig dicke Strafe geben für Alfa Romeo. Also das wäre so in der Realität niemals passiert. Aber gut, naja. Schade, so ist es halt. War ein kurzes Qualifying, das kürzeste bisher. Ich kann nur den Kopf schütteln. Mehr kann ich gar nicht machen. Und vor allem, dass ich auch noch die Anerkennung dafür verliere, ist halt der Shit einfach nur. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, nee, aber... Also von P2 werde ich mich damit wahrscheinlich dann verabschieden, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, wir werden gucken, dass wir so weit wie möglich vorfahren. Ähm, es hat ja schon ein paar Mal funktioniert, von ganz hinten gute Punkte zu holen. Wir werden alles geben, mehr kann ich nicht machen. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Däubchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!